அனைவருக்கும் வணக்கம் நூல் வெளியீட்டு இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்திருக்கிற அனைவருக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் அதிகம் பேசுகிறாள் இல்லை பேசுகிறதுக்கெல்லாம் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து சித்ராவுக்கு முதலில் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்வதை நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சித்ரா வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் டெக்ஸாஸில் தான் நான் முதல்ல சந்தித்தேன் அந்த விழாவில் இவங்க அந்த விழாவை நடத்துகிற என்ன சொல்கிறதுங்க வாலண்டியர்ஸில் ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்த்த ஆட்களில் நான் சித்ராவை ஒருத்தவங்க எல்லோரும் பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதில் எனக்கு கிடைச்ச இம்ப்ரெஷனும் எல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டிட்டு டுவர்ட்ஸ் தமிழில் அதுலேயோ இந்த பகுதியில் சித்ராவுக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தையும் நான் அறிந்த பிறகு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்ததில் இப்படி ஒரு புத்தகம் இப்படி ஒரு தொடர்ந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் எழுதுறதுக்கான முயற்சிகள் இருந்து செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு நான் படிக்க கண்டினியூவாக வந்து இதை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எனக்கு அப்படி மெதுவாக வந்து அது உள்ளே நான் வந்து லிட்டரலாக வந்து உள்ளே போயிட்டேன் அப்படியே ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து அடிப்படையிலே எனக்கு இருந்த ஆசை ஆர்வம் அதில் குறிப்பாக டுவர்ட்ஸ் அடிப்படையில் தமிழை நோக்கி தமிழ் மக்களை நோக்கி தமிழருடைய வாழ்வை பற்றி அப்புறம் வந்து பண்பு நிலையை பற்றி தமிழருடைய பண்பு நிலையை பற்றி பேசுகிற டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு பெரிய படிக்கிறது சந்தோஷம் போலவே ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதிலும் பெரிய சந்தோஷம் தான் வந்து அந்த வகையில் சித்ராவுடைய எழுத்தை நான் வந்து லிட்டரலாக வந்து கொண்டாடிட்டேன் தான் நான் ஆமாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து எங்களுக்கு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு இதை நான் சொல்லிடணும் உங்களுக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதாவது ஒயிட் பிரிட்டிஷ்காரவங்க வந்த பிறகு அந்த பீரியடில் அதாவது சவுத் இந்தியன் ரிபலியன்ஸ் இருக்க புரட்சியாளர்கள் தென்னாட்டு புரட்சியாளர்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் முதல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வராங்க தாமஸ் டேனியல் வில்லியம் டேனியல் மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க தான் வந்து இந்தியாவை முழுதி கிடந்து அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இந்த ரிபலியன் பீரியடுக்கு முன்னாடி அவங்க இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மதுரை சென்னை தென் பாவநாசம் வரைக்கெல்லாம் போய் அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் மலேசியாவுக்கெல்லாம் போகிறாங்க இவங்க அவங்க காமிச்ச இந்தியாவை தான் ஐரோப்பா முதலில் சித்திரமாக பார்க்கிறது அப்புறம் வந்து அது வேறு வேறு வடிவமாகி அப்புறம் வந்து பாப்புலரான ஆர்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் வர ஆரம்பித்த பிறகு அந்த அடிப்படையில் நாடகம் போடுறாங்க அது வந்து பாசி தியேட்டர் நாடகம் நடக்குது இதை நான் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இது தமிழ் நம்ம டெக்ஸ்டை தமிழ் நான் வாழ்வை படிக்கிற போது சேர்ந்து இதையும் இனிமே படிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கும் அவசியத்திற்கும் நாம் வந்து ஆயிட்டோம் ஏன்னா இனிமேல் வந்து இன்டர்நெட்டில் பொய் சொல்லணும்னா கூட சித்திரத்தோடு சேர்த்து தான் சொல்லணும் வேறு வழி கிடையாது இனிமேல் அந்த காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இமேஜும் வேர்டும் இனிமேல் பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வந்து தமிழர் வாழ்வு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் இந்தியாவை விஷுவலாக பார்க்குற வெதை ஆச்சு இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாடகம் வரும்போது ஒரு பாசி தியேட்டர் பாப்புலராக இருந்து அது மெது மெதுவாக வந்து பம்பாய் சினிமாக்குள்ளே வந்து நம்ம இவர் பாருங்க ரவிவர்மா போய் இங்கேருந்து ஆட்டை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அவர் நாடக அவர் கூட வேலை பார்த்த அவருடைய ப்ரெஸ்ஸு அவரே ப்ரெஸ் வச்சு அவரே பிரிண்ட் பண்ணுறாரு அதனால் எல்லா பூஜை வரைக்கும் அவர் படம் போயிடுது அப்புறம் அவருடைய ப்ரெஸ்லேயே வந்து தாதா சாஹேப் பால்கே வேலை பார்க்குறார் அவர் தான் முதல் சினிமா எடுக்கிறார் த்ரோ சினிமா வந்து பாசி தியேட்டர் லுக்கு இந்திய அளவில் போயிடுது அது அந்த சினிமா வந்து மெதுவாக வந்து தென்னிந்திய சினிமாவில் மாறுது அங்கேருந்து இங்கே சினிமா வந்தோடனே பாசி தியேட்டர் லுக்கும் பார்வையும் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம சினிமா மூலியமாக சிமக்க வந்து கடைசியில் நம்மளுடைய வடிவத்துக்கு மேலே அது வந்து அப்பி நம்மளுடைய ரூட்டு சமைக்கே தெரியாத மாதிரி இடையில் மறைச்சிட்டது போலவே ஓவிய கல்லூரியெல்லாம் நாங்கள் வாழ்க்கையில் படிக்கிற ஆலம்ப காலத்தில் எங்களுக்கு மூத்த ஓவியர்கள் பேசின அப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் சொன்னதில் ஒரு டுவர்ட்ஸ் தமிழ் மேலே ஒரு என்ன சொல்லுங்க ஒரு பார்வையும் ஆர்வம் இருந்ததும் கூடவே மதுரையில் நான் பிறந்து வளர்ந்ததுனால சித்திரை திருவிழா என்னையை வந்து வாழ்நாளெல்லாம் என்னையை 
வந்து சந்தோஷப்படுத்தினதுனாலையும் அப்புறம் அந்த அழகர் கோவில் உடைய உற்சவ மூர்த்தி இருப்பாருங்க அதில் இருக்கிற பிராமணத்தன்மையெல்லாம் கழட்டிட்டு அதில் ஒரு மூல தமிழ் தன்மையோட ஒரு வீரம் தான் வந்து அழகர் வந்து அது நீங்கள் எல்லாத்தையும் கலட்டிடுங்க ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்லாம் கலட்டிங்கன்னா வந்து மக்கள் தங்களை போலவே அழகரை கொண்டாடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தது தான் எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தது எங்கேயோ நம்ம பகுதி மிஸ் ஆகுது ஏதோ நீங்கள் வந்து சிவங்கு சிம்மி எடுத்தாலும் சரி கட்டவும் எடுத்தாலும் சரி எல்லாம் வடநாட்டு பகுதியை தான் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேருந்து மாறணும் அப்படின்னும் போது இது எங்களுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் நாங்களாக பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அறிவுமதி எழுதுனப்பில் அப்படி இப்படி சிலர் டெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு அந்த வகையில் எங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து என்னை பர்சனலில் வந்து சித்ராவுடைய எழுத்து என்னை அளவில்லாமல் கொண்டாட வச்சிருச்சு கூடவே வந்து அது எனக்கு இப்போ திரும்பி பார்த்தா புத்தக வடிவமாக சேர்த்து பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்காது ரொம்ப கோர்வையாக பார்க்கும்போது கூட இந்த புத்தகம் வந்து இன்னும் சித்ரா வந்து இது மாதிரி நிறைய எழுதணும் சித்ராவை போல் நிறைய பேர் எழுதணும் ஏன்னா அந்த அதை வந்து இன்னும் இன் ஃப்யூச்சர் அது வந்து விஷுவலாக அடுத்த தலைமுறை இனிமேல் விஷுவலாக தான் பேசப்போகுது அதில் சந்தேகமே கிடையாது அதனால் நாங்கள் அடிக்கடி பேசுவோம் முறம்ன்ற வார்த்தை முறம் வந்து பயன்பாட்டில் இல்லை முறம்ன்ற வார்த்தை இன்னொரு நூறு ஆண்டுக்கு பேர் கல்வெட்டு எழுத்து மாதிரி ஆகிடுது பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் பயன்பாட்டில் இல்லாதனால அது மாதிரி வந்து விஷுவலாக அதை வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்ட் ஆகலைன்னா மாறி போயிடும் அதனால் சினிமாவாக மாற்றுறது புத்தகம் இமேஜாக மாற்றுறது கூட சித்திரை கதையாக மாற்றுறது இந்த பகுதி வந்து இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் தமிழ் சமூகம் அந்த பக்கத்தில் கவனம் வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருப்போம் அந்த வகையில் என்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான் இயங்குவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மை சித்ரா கொடுத்தனால திரும்பவும் உங்கள் சார்பாக என் சார்பாக சித்ராவுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து செய்வாங்க நன்றி வணக்கம் ஓவியர் மருது அவர்களுக்கு நன்றி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வட அமெரிக்க பேரவை விழாவில் இதே மாதிரியான ஒரு நூல் தங்க தமிழ் என்கிற பெயரில் பாவலர் அறிவுமதி அவர்கள் உரையோடு மருது அவர்கள் ஓவியர்களுடன் வெட்னா மேடையில் டெல்லாஸில் வெளியிடப்பட்டது அதன் நீட்சியாக அல்லது தொடர்ச்சியாக இந்த மேடையில் காதல் கதை சொல்லட்டுமா என்ற இந்த நூல் வெளியிடப்படுகிறது கூடுதலாக ஒரு செய்தி அந்த மேடையில் சித்ரா மகேஷ் அவர்கள் எழுதிய என் செடி ஊன் பூக்கள் என்ற நூலும் வெளியிடப்பட்டது அது அவருடைய முதல் நூல் இரண்டாவது நூலே ஓவியர் மருதை அவர்களுடைய ஓவியங்களுடன் வெளியிடப்படும் இந்த நூல் வெளியிடப்படுகிறது இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்த நூல் குறித்து வாழ்த்துறை வழங்க அழைக்க இருப்பவருக்கு முன் ஒரு செய்தி நடிகர் சோ அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் ஒரு வருத்தமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் நான் திரைப்படத்துறையில் ஒரு காமெடியனாக நடித்து விட்டதால் ஒரு காமெடியனாகவே தமிழர்கள் மூளையில் பதிந்து விட்டதால் நான் அரசியல் ரீதியாக சொல்லிய முக்கிய தரவுகளை கூட ஒரு காமெடியின் பேச்சாகவே இந்த தமிழ் சமூகம் எடுத்துக்கொண்டது என்று வருத்தப்பட்டிருப்பார் அதற்கு முற்றிலும் மாறாக எதிர் திசையில் நடந்திருப்பது நம் பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தன் அவர்களுக்கு அவர் ஒரு பேராசிரியராகவே நம் தமிழர்கள் மனதில் மூளையில் பதிந்து விட்டதால் அவர் நகைச்சுவையாக பேசும் விஷயத்திற்கு பின்னால் கூட ஒரு அர்த்தத்தை தேடி கண்டுபிடித்து கொள்ளும் ஒரு தமிழ் சமூகம் நம் நாம இருக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு வாழ்வின் அபத்தங்களை கூட நகைச்சுவையாக கூர்ந்த அறிவோடு சொல்லி போகும் எங்கள் பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தன் அவர்களை இந்த நூல் குறித்து வாழ்த்துறை வழங்கழிக்கிறோம் ஊரங்க சென்று அந்தி விழிக்கின்றது வெண்ணிற நட்சத்திரங்களென என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அருமையான மாலையில் நட்சத்திரங்களுக்கு பதில் குளிரூட்டப்பட்ட இந்த அரங்கு ஒளிர்கின்ற விளக்குகளின் நடுவில் என்னுடைய பிரியமான தங்கை எனக்கு சித்ராவாக அறிமுகம் என்றாலும் சொல்கையில் நாவும் மனமும் இனிக்கின்ற அளவிற்கு தமிழ் காரியாக இன்றைய தினம் நம் முன்பாக உருவெடுத்து நம்மிடையே தன்னுடைய இலக்கிய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்ற தமிழ்காரியின் நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவிற்கு 
இங்கே வருகை தந்து என் குறித்த நினைவுகளை மிக சிறப்பாக பகிர்ந்து கொண்டு வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய தம்பி திருமுக கார்த்திகேய சிவசேனாதிபதி அவர்களை ஒரு கச்சேரியில் முழுநேர பாடகர் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பின்பு பக்கவாதியக்காரர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது வாடிக்கை தான் அந்த வகையிலே தான் முழுநேர சிறப்புரை ஆற்றுகின்ற தகுதி வாய்ந்த எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய ஐயா கலைமாமணி முனைவர் திரு ஞானசம்பந்தம் அவர்களே வைரத்தை நீங்கள் எப்படி அழகாக மதிப்பிட முடியும் மிக சரியாக கணிக்க முடியும் என்றால் அதனை பட்டு துணியில் வைத்துத்தான் அதை போல என் தங்கை தமிழ்காரியினுடைய இந்த கவிதைகளை அவன்கார்ட் ஆர்டிஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த அளவிற்கு தமிழ் பண்பாடு தமிழ் நிலம் தமிழ் மண்ணிற்குரிய கலையை உலகமெங்கிலும் இன்றைய தினம் எடுத்து சென்றிருக்கின்ற நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் மண்ணின் மகா கலைஞன் என்று கொண்டாடுகின்ற என் அன்பிற்குரிய அண்ணன் ஓவியர் ட்ராட்ஸ்கி மருது அவர்களே இங்கே எனக்கு பின்பாக வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கின்ற தமிழ் வளர் மையம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரினுடைய இயக்குனர் அன்பிற்குரிய திரு குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்களே பருதி பதிப்பகத்தின் இளம்பருதி அவர்களே முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற நண்பர்களே பத்திரிகை உலகை சார்ந்த உங்கள் என்னுடைய தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் பொதுவாக புத்தக வெளியீடுகள் எப்பொழுதும் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை தருபவை அதிலும் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு அலுவல்களில் பங்கு பெறுகின்ற இந்த சூழல்களில் புத்தக விழாக்களுக்கு நான் வருகிறேன் என்று ஒப்புதல் தருவதை ஒரு முறைக்கு நூறு முறை யோசித்து செய்வேன் கடைசி நிமிடத்தில் வர இயலாமல் போய்விட்டால் இரண்டு பாதகங்கள் அதிலே உண்டு இவர் எம்பி ஆன உடனே பாரு ரொம்ப வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வராமல் விட்டார்ன்னு சொல்லிடுவாங்க இரண்டாவது நேரம் தவறாமல் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற பதட்டம் இதுவரையிலும் முடிந்த வரையில் நேரம் தவறாமையை கடைபிடித்து வருகின்ற ஒரு பெண் என்பதால் இந்த இரண்டு காரணங்களுக்காக மிக மிக குறைந்த அளவிலேயே புத்தக நிகழ்ச்சிக்கு செல்கின்ற ஒரு அவலமான சூழல் இருந்ததை மாற்றி மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய மாலையாக என் தங்கை எனக்கு இந்த மாலையை பரிசாக வழங்கியிருக்கின்றார் மொழி மொழியின் சுவாசிப்பு அது உரை நிலையில் இருக்கும் பொழுதுதான் மொழியினுடைய அந்த தீவிரமான சுவாசம் நன்றாக புலப்படும் என்று கவிஞர் அபி சொல்லியிருப்பதாக எனக்கு சொல்லியிருந்ததாக ஒரு நினைவு என்னை பொறுத்தவரை மொழி கவிதையில் தான் தன்னுடைய சுவாசத்தை மிக தீர்க்கமாக வெளிப்படுத்துகிறது என்று நான் நம்புவேன் அதிலும் இந்த இரண்டு புத்தகங்கள் காதல் கதை சொல்லட்டுமா பூக்கள் பூக்கும் தருணம் இரண்டும் கிரேக்க புராணம் ஓவியத்தினுடைய ஆரம்பத்தை பற்றி இப்படி ஒரு இடத்திலே சொல்லுகின்றது அதாவது தன்னுடைய காதலனுடைய நிழலை சுவரில் பார்த்த காதலி அதனை வரைய துவங்குவதிலிருந்து கிரேக்கர்களுடைய ஓவிய வரலாறு துவங்குகிறது என்று மிக சரியாக சரியான ஒரு கலைஞனிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்து அருமையாக இந்த புத்தகங்களை வெளிக்கொணர்ந்திருக்கின்றார் பதிப்பகத்தாருக்கு அதை ஹார்ட் பவுண்ட் அந்த பேப்பரில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதை தொட்டு உணர்வது சென்சரியாக விஷுவலாக பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கின்றது தனிப்பட்ட பாராட்டுக்கள் மிகுந்த நெகிழ்ச்சியோடு அண்ணன் அவர்கள் சித்ரா அவருடைய படைப்பு தந்த நெகிழ்வான ஒரு கிளர்ச்சியிலே இந்த ஓவியங்களை வரைந்தேன் என்று சொன்னார் என்னுடைய எந்த புத்தகமும் அண்ணனுடைய அட்டைப்படம் இல்லாமல் இதுவரையில் வெளிவந்ததே கிடையாது கவிதைகளுக்காக நான் காத்திருப்பதை விட அண்ணன்தான் அதிலே முகப்பு ஓவியம் வரைய வேண்டும் என்று காத்திருந்து உரிமையோடு வாங்கி செல்பவள் நான் ஏனென்றால் கவிதை அல்லது கட்டுரை அல்லது புதினம் எதுவாக இருக்கட்டும் இன்னொரு கலை வடிவத்தின் கையை பிடித்து கொண்டு அதை நடை போடும் பொழுது அதனுடைய தாக்கமும் அதனுடைய வீரியமும் அதனுடைய வெளிப்பாடும் வேறொரு இடத்திற்கு வாசகனை அழைத்துச் செல்கின்றன வாழ்வின் அருகில் 
இருப்பவன்தான் மிகச்சிறந்த வாசகனாக இருக்க முடியும் மிகச்சிறந்த கவிஞனாகவும் இருக்க முடியும் அந்த வகையிலே மிகச்சிறந்த வாசகனாகவும் வாழ்வை கொண்டாடுபவளாகவும் ஒரு ரசனைக்காரியாகவும் தான் எனக்கு தங்கையை அறிமுகம் இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் பார்ப்பது என்பது இன்றுதான் பார்ப்போம் பார்த்திருக்கிறோம் என்றாலும் கூட எத்தனையோ முறை பார்த்து எத்தனையோ முறை பேசியது போல பல இரவுகளில் உரையாடி இருக்கின்றோம் தீராத தாகம் போல தமிழை உண்டு பருகி கேட்டு அதனை பல வகையிலும் வாசித்து உள்வாங்கி கொண்டு படைப்புகளிலே கொண்டு வருகின்ற அந்த வித்தையை தன் கைவசம் தங்கை அவர்கள் இன்றைய தினம் வசப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் அது தமிழ் ப்ரொஃபஸர் தான் தீர்த்து வைக்கணும் தமிழுக்காரின்னு இருக்குல்ல இள்ளுக்கு அப்புறம் எக்கு வருமா அப்படிங்களா ஓ சரிங்க அதை தான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் எனக்கு அது புரிபடாத ஒரு இலக்கண வகை மேலே எந்த இதுன்னு தெரியல அருமையான பெயர் பெயரில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கின்ற காலம் பெயரில் தான் எல்லாமே இருக்கின்றது தமிழ்காரியாகட்டும் தமிழச்சியாகட்டும் ஏன் இந்த புனை பெயரை எடுக்கின்றோம் அதிலே ஒரு அரசியல் இருக்கிறது இட் இஸ் அ வெரி வெரி பொலிட்டிக்கல் சாய்ஸ் நாட் மியர்லி அ பர்சனல் சாய்ஸ் தமிழ் மண்ணோடு தொடர்புடைய தமிழ் நிலத்தோடு தொடர்புடைய இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் கிராமத்தின் புழுதி படர்ந்த அந்த கிளைச்சாலையில் வேர்வையும் கவுச்சியும் அடிக்கின்ற மண்ணிலிருந்து வருகின்ற பெண் நான் என்பதால் நான் தமிழச்சி ஆனேன் அதே போலத்தான் தமிழை தன்னுடைய அனைத்து புலன்களாலும் தூய்த்து அதனை தன்னுடைய வழிபாட்டினுடைய ஒரு வடிவமாக மட்டுமல்லாமல் இந்த இரண்டு புத்தகங்களிலும் குறிப்பாக தமிழ் திணைகளை சங்க மரபினுடைய நீட்சியாக இன்றைய தினம் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னது போல தமிழ் திணை பண்பாடும் அயற் பண்பாடுகளும் இணைந்து பின்னி பிணைந்து வாழ்கின்ற சூழல் தான் பல்வேறு தேசங்களில் நீங்கள் பறவை கிடந்து வாழ்தலுக்காக பிழை பிழைத்தலுக்காக புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற சூழலில் தமிழ் பண்பாடுடன் அயற் பண்பாடும் கிழைத்து இரண்டும் புணர்ந்து வாழ்கின்ற இந்த சூழலில் வேர்களை தக்க வைத்து கொண்டு அதே சமயம் அயல் பண்பாட்டினுடைய ரக்கைகளையும் எப்படி சரியாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹைஃபனேட்டட் சுச்சுவேஷனில் தன் மொழி தன்னுடைய நிலம் தன்னுடைய இலக்கியம் தனக்கு தந்திருக்கின்ற அந்த செழுமையான மரபிலிருந்து தனக்கான வேர்களை எடுத்து கொண்டு அதனை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு அது நனவெளியாகட்டும் அல்லது நடைமுறை வாழ்க்கையாகட்டும் அதனில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து செலுத்தி கொண்டிருக்கின்ற தங்கையினுடைய இந்த படைப்புகள் மிக விரிவாக நான் அணிந்துரையில் எழுதியிருக்கின்றேன் இப்போ மொழி என்று சொன்னால் கிரேக்கத்தை தத்துவத்தின் மொழி என்பார்கள் லத்தீனை சட்டத்தின் மொழி என்பார்கள் அதே போல இத்தாலியை காதலின் மொழி என்பார்கள் தமிழை இரக்கத்தின் மொழி என்கிறார்கள் ஆனால் இவருடைய கவிதைகளை குறிப்பாக சங்கத்தின் நீச்சியாக படிக்கும் பொழுது தமிழைத்தான் நான் காதலின் மொழி என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த அளவிற்கு அந்த தலைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப விரிவாக என்னுடைய முன்னுரையை வாசி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஒரு சோறு பதமாக நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான் இந்த நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தாரேத்தும் கலியோடு அகம் புறம் என்ற இத்திறந்த எட்டு தொகை என்கின்ற வெண்பாவில் நல்லா என்று வர்ணிக்கப்பட்ட குறுந்தொகையின் பாடல்கள் சிலவற்றிற்கு அதை மட்டும் எடுத்து அவங்க வந்து உரை கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு தெரிந்து இதுகாரும் உரைகள் எழுதியவை பெரும்பாலான உரைகள் ஆண்களால் எழுதப்பட்டவை முதன் முதலாக எனக்கு தெரிந்து ஒரு பெண் அதிலும் தமிழ்காரியால் எழுதப்பட்ட உரை முற்றிலுமாக அவருடைய கண்ணோட்டத்தோடு தலைப்புகளில் நீங்கள் பாருங்கள் நல்லை அல்லை நீ மயிலிரகாம் கூந்தல் பொய்காரா பொய் தூக்கக்காரி மாந்தளிர் நிறத்தழகி பகல் தீரும் இரவு நீளும் என அந்த தலைப்புகள் அத்தனையும் நவீனத்துவத்தினுடைய அந்த ஒரு துவனியோடு மரபின் அச்சிலேதான் புதுமையின் சக்கரம் சுழல்கிறது அழகட்டிய செலிய சொல்லியிருக்கிற மரபு நம்மை கைப்பிடித்து அழைத்து செல்லுகின்ற அந்த செழுமையோடு நடைபோட்டு அது எந்த முட்டுச்சந்தல் நம்மை நிறுத்துகின்றதோ அந்த முட்டுச்சத்திலிருந்து நவீனத்தின் துணை கொண்டு பெரும் பாய்ச்சலை இந்த காலத்தினுடைய கவிஞன் அல்லது கலாரசிகன் அல்லது கலைஞன் நிகழ்த்துகின்றான் தான் வாழும் காலத்தின் சாட்சியாகவும் பங்காளியாகவும் ஒரு கலைஞன் கவிஞன் இருக்க வேண்டும் அவன் அப்படி இருந்ததற்கான சாட்சியங்கள் அவன் படைப்பிலே புலப்பட வேண்டும் 
நேற்று இருந்தது இன்று இல்லை எனும் சொல்லும் பொழுது நேற்றைய வேர்களை இன்றைய தலைமுறைக்கு சுட்டி காட்டும் பொழுது எவற்றையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு நாம் பயணிக்க வேண்டும் என்கின்ற விஷயம் ஒரு புத்தகத்திலே வைக்கப்படும் பொழுது அது வரலாற்று ஆவணமாகவும் ஆகிவிடுகின்றது அந்த வகையிலே பழமையினுடைய அந்த சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பழமைக்கும் பெண்ணை பழமைக்கும் பின் வருகின்ற புதுமைக்கும் உரியவளாக இருப்பவள் அல்லவா நம்முடைய சீரிழமை தமிழ் அந்த வகையிலே மிகப்பெரிய ஒரு புதுமையான முயற்சி என்று சொல்லலாம் பிரத்யேகமான தனிப்பட்ட பாராட்டுகள் என்னுடைய தங்கைக்கு இந்த விஷயங்களில் அடுத்ததாக நான் உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது இன்னொரு புத்தகம் விரிவாக நீங்கள் என்னுடைய முன்னுரையை படித்து பார்க்கலாம் இந்த குறிஞ்சி பாட்டு என்கின்ற அந்த படைப்பே என்னுடைய மனதிற்கு மிக நெருக்கமான படைப்பு அண்ணன் அவர்கள் நான் நடித்த அந்த நாடகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார் குறிஞ்சி பாட்டு என்று கபிலர் அவர்கள் எழுதிய நாடகத்தை ஆ மங்கை அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்று அல்லது நான்கு என்று நான் நினைக்கின்றேன் மிக சிறப்பான ஒரு நாடகமாக அரங்க வடிவ வடிவாக்கம் செய்திருந்தார் அதிலே நடித்த அந்த ஒரு அருமையான அனுபவத்தோடு இந்த புத்தகத்திற்கு உள்ளே சென்றேன் பொதுவாக கபிலர் என்றவுடன் அந்த தொண்ணூற்று ஒன்பது பூக்களை மட்டும்தான் நாம் அனைவரும் நினைவில் கொள்வது அதையும் மிக அழகாக ஒரு என்னுடைய உரையிலே சுட்டி காட்டியிருப்பேன் சங்கம் டாமல் பாயிட் ஹூ லிவ் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ உட் ஹவ் என்ட் கின்னஸ் புக் ஹேஸ் அ பீன் கேட்டகரி ஃபார் ரிசார்டிங் ஃப்ளார் நேம்ஸ் ஹீ ரீகவுண்டட் நைன்டி நைன் ஃப்ளார்ஸ் இன் இஸ் குறிஞ்சி பாட்டு in line 62 from line 62 to 97 though other books like mahabharata valmiki ramayana kalidasa have provided more flower names no one poet had given them at one go murugu poru nanooru paanirandu mullai perugu vala madurai kaanji maruviniya kola nedunal vaadai kol kurinji pattina paalai kada todum 10 endru 10 paattu noolgalai pattiyil edugindrathu oru venba பத்து நூல்களில் முத்து நூலாக முந்தி நிற்பது கபிலருடைய இந்த நூல் தான் அவருடைய அந்த குறிஞ்சி திணை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ திணை பண்பாடு என்பது நம்முடைய தமிழ் நிலத்திற்கே உரிய பண்பாடு நான் வந்து பாலை நிலத்துக்காரி முழுக்க முழுக்க கரிசை காட்டு வெக்கையும் மானம் பார்த்த பூமியுமான மணல் வெளி வெளி செழுமை என்பதை அவ்வளவாக அறியாத ஒரு திறந்த வெளியிலே கிடையாடுகளுடனும் அந்த ஆட்டு புழுக்கைகளுடனும் மரம் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது சின்ன மஞ்சநத்தி மரம் வேப்ப மரம் கூட ரொம்ப அரிதாக இருக்கின்ற அந்த பாலை சூழலிலே வளர்ந்த பெண் நான் இந்த தமிழச்சி என்ற பெயரை யோசித்து புனை பேராக வைத்து கொள்வதற்கு முன்பாக விரலி என்கின்ற பெயரின் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய நேசமும் மிகப்பெரிய வியப்பும் ஏன்னா பாடுற ஆடுற அரங்கத்தில் நடிக்கிற பெண் என்பதால் ஒரு விரலியாக இருப்பதிலே பெருமை கொள்கின்ற அந்த திணை மரபினுடைய நீச்சியாக நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் இன்று வரை கொண்டு வர விரும்பினாலும் அதன் எச்சங்களைத்தான் நாம் இன்னமும் வைத்திருக்க முடிகின்றது ஏனென்றால் இந்த நவீன வாழ்க்கை என்பது திணை மரபினுடைய நீட்சியை எவ்வளவு தூரம் சிதைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சிதைத்தாகிவிட்டது மீட்டெடுக்கின்ற அந்த முயற்சியிலே அண்ணனை போல அது ஓவியத்தின் வழியாக நமக்கான விஷயங்கள் நம்முடைய வரலாற்று தொடர்ச்சியை மிக சரியாக பதிய வைக்க வேண்டும் என்று அது ஓவியமாகட்டும் அல்லது கவிதையாகட்டும் பல்வேறு வழிகளிலே நாம் இன்னமும் இந்த தலைமுறைக்கு இப்போ இந்த தலைமுறைக்கு சங்க பாடல்களை நீங்கள் எப்படி அவர்கள் வ விரும்பும் வண்ணம் அல்லது அவர்களுக்கு இலகுவாக புரிய வைக்கும் வண்ணம் கொடுப்பீர்கள் கொடுக்க முடியும் என்றால் அதற்கான சரியான வழியை காட்டியிருக்கின்றார் இப்போ கவிதை என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு தேவதச்சன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு குட்டி பாப்பா தினந்தோறும் தான் பார்க்கின்ற எல்லா தான் பார்வைகள் கொண்டு வந்து தருவதை எல்லாம் தனக்கு மட்டுமே தெரிந்த இடத்தில் ஒழித்து வைக்கிறாள் அவளால் எப்படி காலத்தையும் வெளியையும் கூட சட்டன கவி ஒழித்து வைக்க முடிகின்றது என்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு கவிதை நான் இதை சொல்வேன் இப்போ கவிதைக்கான ஒரு பேச்சு மொழிக்கும் கவிதை மொழிக்குமான பாரதூர வித்தியாசங்கள் உண்டு பேச்சு நெகிழ்ச்சியை உடையது பேசும் பொழுது பேசுவதற்கான அந்த இடைவெளிகள் பேச்சு கேட்பவர் உரையாடுபவருக்கு இடையே இருக்கின்ற இடைவெளிகள் பல விஷயங்களை தீர்மானிக்கின்றன அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பிரிண்ட் மீடியா என்று சொல்லப்படுகின்ற எழுதப்பட்ட புத்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது 
அது வாசகனுக்கும் நமக்குமான ஒரு தனிப்பட்ட உலகமாக மாறிவிடுகின்றது நட்சத்திரங்களை விட அதிகம் பேசுவது அவற்றின் இடையே இருக்கின்ற இருள் என்று பிரமிழ் சொல்லுவது போல இரண்டு வார்த்தைகள் இரண்டு வாக்கியங்கள் இரண்டு கவிதை வரிகளுக்கு இடையிலான அந்த மௌனம் அல்லது அந்த ஸ்பேஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடைவெளிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவமாகி விடுகின்றன அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த காதல் உணர்வை தமிழ்காரி எப்படி குறிஞ்சி திணையை அந்த தோய்ந்த கபிலருடைய வரிகளிலே இருந்து மீண்டு எடுத்து தன் வரிகளிலே எழுதுகின்றார் என்பதை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் யுவான் மெயின் ஒரு கவிஞர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் இரவு முழுவதும் காதல் முடித்து எழுந்த பெண்ணை போல இன்று காலை விழிக்கின்றது காற்று என்னும் பைனாக்குலர்களின் வழியாக உலகத்தை பார்க்கின்றது ஒரு குழந்தையின் கண்களுடன் இன்னமும் பழுக்காத பச்சை ஆப்பிளை போல இன்றைய தினம் இருக்கின்றது மகிழ்ச்சியாக கசப்பாக என்று இதுதான் அந்த நவீன மொழி நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு வசீகரமான வெளிப்பாடு பைனாக்குலருக்கு இரவு முழுவதும் காதல் முடித்து எழுந்த ஒரு பெண் ஒரு குழந்தையினுடைய கண்கள் எத்தனை வருது இந்த கவிதையில் அப்போ இந்த உலகத்துக்குள்ள கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிற ஒரு வசியம் சங்க பாடல்களில் இருக்கின்ற அந்த திணை மரபு அது காதலன் காதலியாகட்டும் அன்பிற்குரிய தம்பி சேனாதிபதி அவர்கள் சுட்டி காட்டினார் நம்முடைய மரபில் எப்படி நாம் நமக்கான ஒரு சுற்றுச்சூழல் குறித்த கவனமோடு இருக்கின்றோம்னு அந்த பாடல் ப்ரொஃபஸர் சொல்லுவார் எனக்கு இப்போ பாடல் மனப்பாடமாக தெரியலை காதலன் காதலியை சந்திக்க ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்கின்றான் காதலி காதலனிடம் சொல்லுகின்றார் வீட்டின் முன்னால் அந்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற புன்னை மரத்தின் அடியில் நாம் சந்திப்போமா என்று கேட்கின்றார் நற்றினை பாடல் அப்போ அந்த காதலி சொல்கிறாப்புல அந்த இடம் வேண்டாம் அந்த மரம் நடப்பட்டது என்னுடைய தாய் தந்தரையால் எனக்கு அது சகோதரி மரம் சகோதரின் பார்க்க வைத்து கொண்டு சகோதரியின் நிழலில் காதல் செய்வதற்கு எனக்கு நாணமாக இருக்கின்றது என்று அந்த அளவிற்கு ஒரு உயிராக நாம் மரங்களை அல்ல செடிகளை அல்லது இந்த பூ உலகின் அனைத்து உயிர்களையும் நேசித்தவர்கள் நேசித்து கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதற்கான சாட்சிகளை ஏராளமாக உள்ளடக்கியது நம் மண் அவற்றை அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டு செரித்து கவிதை வடிவில் ஒரு எழுத்து வடிவிலே கொடுப்பதற்கு என்பதற்கான ஒரு பிரயத்தனம் மிகுந்த பாராட்டப்பட வேண்டியது இன்னொரு ஒரு அழகான கவிதை தான் என்னுடைய கவிதையை தெற்கத்திய போசி மலர்களுக்கு பண்டமாற்றாக விற்க சம்மதித்தேன் வியாபாரமும் படிந்தது இரண்டும் சமமான விலை கொண்டவையாகத்தான் எனக்கு தென்பட்டன பிறகு திடீரென விசனமுட்டேன் ஏனென்றால் எழுதுகோளில் மலர்வது இலையுதிர் காலத்திற்கு அப்பாலும் நறுமணம் ஊட்டும் என்பது எனக்கு பின்புதான் தெரிந்தது என்று இந்த புத்தகத்தில் இலையுதிர் காலத்திற்கு பின்பாகவும் மலர்கின்ற எழுத்துக்கள் நறுமணம் ஊட்டுகின்ற எழுத்துக்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன என்றால் அதற்கு பெரும்பங்கு ஆற்றியிருப்பது அண்ணன் மருதுவினுடைய ஓவியங்கள் அவருடைய ஓவியங்கள் தருகின்ற அந்த தெரிப்பு சித்தரிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ஒரு கவிதையை நீங்கள் வாசித்து முடித்த உடனேயே அந்த குறிஞ்சி திணையில் தலைவன் வர்றது தலைவியோட சேர்ந்துருக்கிறதுன்னா நம்ம மனக்கண்ணில் ஒரு சித்திரம் எழும் எல்லாருக்குமே அது உண்டு அந்த மனச்சித்திரத்தை அப்படியே தருவது அல்லது ஒரு கலைஞனுடைய பார்வையில் அந்த சித்திரத்தை உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற மாயம் இந்த இரட்டையும் இந்த புத்தகம் நமக்கு நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கின்றது தங்கைக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஓலைச்சுவடி தமிழை கணினி தமிழ் யுகத்திற்கு ஏற்ப எளிமையும் செழுமையும் கூட்டி நம்முடைய வாசிப்பிற்கு தந்திருக்கின்றார் காலந்தோறும் அவ்வை வரிசையில் தமிழ்காரியையும் வைத்து போற்றும் வகையில் அவர் தொடர்ந்து தமிழ் செய்ய வேண்டும் அவ்வைனா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு உருவம் நம்ம நம்மடைய பல அவைகள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வகையில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு அவை இருந்திருக்கிறாள் இன்னமும் இருப்பாள் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பெயர் தேர்ச்சி இருக்கு பாருங்க அந்த பெயரை தேர்வு செய்தல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் செயல்பாடாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயமாக சினுவா ஆட்சிபை வந்து நான் இனிமேல் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதாக இல்லை என்னுடைய இனக்குழு மொழிக்கு திரும்புகிறேன் இது ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு என்று அறிவித்த பொழுது ஏன் அவர் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அந்த மொழியின் மீது வெறுப்பா இல்லை ஏனென்றால் 
தன்னுடைய மொழி அதற்கான இடத்தை பெற வேண்டும் அந்த இடத்திலிருந்து அதை நீர்த்து போக விடாமல் காப்பாற்றுவது அந்த பண்பாட்டை அந்த நிலத்தை அதற்கான ஒரு செழுமையான இடத்தில் வைக்க வேண்டியது ஒரு கலைஞன் கவிஞன் ஒரு படைப்பாளியினுடைய வேலை என்பதால் அவர் அந்த முடிவை எடுக்கின்றார் அந்த வகையிலே தன்னை தமிழ்காரி என்று அறிவித்து கொள்வதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு செயல்பாடு தான் நம்முடைய தமிழ் மொழி வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரையிலான எண்பத்தி ஒன்பது பாண்டிய பேரரசர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நற்புலவர்களால் ஆராயப்பட்டு நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஆண்டுகள் நிலைத்திருந்த முதல் சங்க தமிழ் வெண்டேர் செழியன் முதல் முடத்திரு மாறன் வரை பிற்காலத்தில் வந்த நாற்பத்தி ஒன்பது பாண்டிய அரசர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு அகத்தியர் தொல்காப்பியர் முதலான அந்த கவி வாணர்களாலும் பேணப்பட்டு பாண்டிய நாட்டை கடல் கொண்ட பொழுதும் தப்பி பிழைத்திருந்த இடைச்சங்க தமிழ் கடல் கோளில் தப்பி பிழைத்த நம்முடைய முடத்திருமாறன் முதல் பிற்கால உக்கிர பெருவழுதி வரை நான் பாண்டிய மன்னர்களால் பேணப்பட்டு ஆராயப்பட்டு இன்று வரை நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த தமிழ் அந்த சங்க பாடல்களை நமக்கான முறையில் மிக அழகாக நம் கைகளில் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்ற என் அன்பு தங்கை தமிழ்காரிக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் நன்றி